Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình nhé. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức đáng chú ý sau đây. Vừa về nước, huấn luyện viên Park tức tốc triệu tập thêm 8 cầu thủ chuẩn bị đấu Nhật Bản. Thưa quý vị, sau vòng loại U23 châu Á 2022, huấn luyện viên Park Hauser quyết định triệu tập bổ sung 8 cầu thủ lên đội tuyển quốc gia mà không có tiền vệ Nguyễn Hai Long. 8 cầu thủ nói trên đều được định giá, đã có màn thể hiện tốt trong màu áo U23 Việt Nam ở giải đấu vừa qua. Trong số đó, có 3 người lần đầu được huấn luyện viên Park Hauser trao cơ hội ở tuyển quốc gia, gồm Nhâm Mạnh Dũng, tiền vệ Lê Văn Đô và tiền đạo Trần Văn Đạt. 5 cầu thủ còn lại là những cái tên đã quen thuộc mỗi lần tuyển Việt Nam tập trung trong thời gian gần đây, gồm Nguyễn Văn Toản, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, tiền vệ Lê Văn Xuân và Lý Công Hoàng Anh. Trung vệ Thanh Bình còn được vào sân trong hai trận đấu gặp Australia và Saudi Arabia tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Danh sách 8 cầu thủ được triệu tập bổ sung vắng bóng tiền vệ Hai Long, người ghi dấu ấn đậm nét trong hai trận đấu vừa qua và được đánh giá là chơi hay nhất U23 Việt Nam. Thực tế, lần triệu tập bổ sung này mang nhiều tính kiểm tra năng lực và bồi dưỡng các cầu thủ trẻ cho mục tiêu tương lai. Trước đó, tuyển Việt Nam chào đón sự trở lại của Đỗ Hùng Dũng. Tiền vệ thủ biên chế câu lạc bộ Hà Nội đã kết thúc quá trình phục hồi chấn thương và tập luyện trở lại cùng đội bóng chủ quản ít ngày trước. Sau khi kết thúc vòng loại U23 châu Á 2022 với vị trí Nhật Bản, U23 Việt Nam lên đường trở về Việt Nam dạng sáng ngày 4 tháng 11 giờ địa phương và có mặt tại Hà Nội lúc 20 giờ cùng ngày giờ Hà Nội. Ngay sau khi nhập cảnh, 8 cầu thủ nói trên cùng huấn luyện viên Park hội quân cùng tuyển Việt Nam đang tập trung theo hình thức bong bóng khép kín. Các thành viên còn lại cách ly theo dõi tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đang tập trung chuẩn bị hai trận đấu trên sân nhà tại vòng loại 3 World Cup 2022. Theo lịch thi đấu, thầy trò ông Park Hauser gặp Nhật Bản lúc 19 giờ ngày 11 tháng 1 trên sân Mỹ Đình. Sau đó 4 ngày, tuyển Việt Nam tiếp Saudi Arabia. Cả hai trận nói trên đều được mở cửa đón khán giả vào sân và theo dõi trận đấu, cổ vũ cho tuyển quốc gia. Mỗi trận, số lượng vé phát hành tối đa 30% sức chứa, tương đương khoảng 12.000 vé. Trong số đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam phát hành 7.000 vé tới tay khán giả bằng hình thức trực tuyến. Khoảng 3.000 phục vụ nhu cầu mua thêm của các đối tác, 2.000 vé còn lại dành cho các đối tác theo nghĩa vụ hợp đồng. Tin tiếp theo, chuyên gia Hàn Quốc tư vấn cho bầu hiển Hùng Dũng sẽ phải trả giá đắt nếu vội trở lại. Thưa quý vị, chuyên gia người Hàn Quốc của Hà Nội FC cho biết, Cơ, xương, khớp của Hùng Dũng vẫn còn yếu, nếu vội vã trở lại công sức 8 tháng điều trị vừa qua, đổ sông đổ bể. Cơ, xương, khớp của Hùng Dũng còn yếu Đây là thời điểm quan trọng nhất trong quá trình hồi phục của Hùng Dũng để quay trở lại về bóng đá. Nếu vội vã trở lại, Dũng sẽ phải trả giá rất đắt, thậm chí toàn bộ công sức 8 tháng qua trở nên vô giá trị và tương lai sau này của Dũng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đó là quan điểm được chuyên gia Kim Wang Che, trưởng bộ phận y tế của Hà Nội FC và các bác sĩ chuyên sâu về cơ xương khớp đến từ Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Thể thao hay bác sĩ điều trị cho Hùng Dũng được đưa ra sau khi phía Hà Nội FC xin ý kiến. Đội bóng thủ đô khẳng định việc được triệu tập lên tuyển Việt Nam là vinh dự cá nhân của Hùng Dũng và câu lạc bộ. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, có một số vấn đề khiến bộ phận y tế câu lạc bộ cần phải báo cáo lãnh đạo trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Chuyên gia Kim Wang Che nhận định, với nhiệm vụ phòng tránh chấn thương cho vận động viên, tôi nhận thấy cơ xương khớp của Dũng còn yếu, cần tích lũy dần theo giáo án. Có thể thấy Dũng ổn, nhưng đó chỉ là cảm nhận. Là người làm chuyên môn, tôi mong muốn những điều tốt nhất cho Dũng. Bóng đá chuyên nghiệp và y tế chuyên sâu là phòng tránh chấn thương, chứ không phải chữa chấn thương. Tôi đề nghị giữ hùng Dũng ở lại câu lạc bộ tối thiểu một tháng để luyện tập thêm và theo dõi giáo án chữa trị hiện tại. Chờ ý kiến từ lãnh đạo câu lạc bộ, VFF và đội tuyển quốc gia Theo đánh giá của Hà Nội FC, quá trình hồi phục của Hùng Dũng đang có diễn tiến rất ổn dưới sự phối hợp của bộ phận y tế của đội bóng 7 tháng sau khi bị chấn thương nặng, Hùng Dũng có thể trở lại tập luyện với bóng Tuy nhiên nhìn rộng ra quốc tế, các trường hợp tương tự như Hùng Dũng có quãng thời gian tập luyện trở lại như sau Luke Shaw là 10 tháng, Coleman 10 tháng, James McCarthy 1 năm các cầu thủ này đều là cầu thủ có tố chất sức khỏe tốt, điều kiện chữa trị hàng đầu thế giới tại Anh. Bộ phận y tế VPF cũng đưa ra khuyến cáo, Hùng Dũng có thể tập luyện cùng câu lạc bộ nhưng trên nguyên tắc tăng dần. Cầu thủ cần có khoảng 2 tuần để làm quen trở lại với cường độ tập luyện của đội. Bên cạnh
Khi kết thúc quá trình tập luyện ở PVF, Hùng Dũng được cung cấp một chương trình tập luyện hồi phục và cần tuân thủ để giảm thiểu khả năng tái phát chấn thương. Mốc thời gian của giai đoạn này tính từ ngày 1 tháng 11. Mỗi tuần, chuyên gia của PVF sẽ gặp Hùng Dũng kiểm tra quá trình tập luyện và giáo trình phù hợp. Nhìn chung, các chuyên gia y tế cho rằng thời điểm này chưa thích hợp để Hùng Dũng thay đổi phương án điều trị, tập luyện. Cậu với tâm lý suốt ruột để trở lại thi đấu, tập luyện có thể phá hỏng thành quả suốt 8 tháng qua. Từ những yếu tố trên, bộ phận y tế Hà Nội tin rằng việc Hùng Dũng chưa lên tập trung đội tuyển, tiếp tục tập luyện theo giáo án hiện tại của câu lạc bộ và các chuyên gia y tế đầu ngành và đặc biệt tuân thủ giáo án của PVF là tốt nhất cho cầu thủ này thời điểm hiện tại và tương lai về sau. Bộ phận y tế của đội bóng sẽ có báo cáo tình hình với ban lãnh đạo và mong rằng lãnh đạo câu lạc bộ sẽ phối hợp với VFF và ban huấn luyện tuyển quốc gia có quyết định phù hợp nhất trong việc triệu tập cầu thủ Hùng Dũng. Trước đó, Thầy Park quyết định triệu tập bổ sung Hùng Dũng vào danh sách tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị cho AF Cup 2021 diễn ra vào tháng 12 tới đây. Tin tiếp theo, hãy lộ lý do Thầy Park gọi Hùng Dũng lên tuyển Việt Nam, nguồn cơn ra quy định mới của AFF. Việc Hùng Dũng được triệu tập bổ sung vào tuyển Việt Nam khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ, thưa quý vị. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park có cái lý của mình khi ông đưa ra quyết định này. Theo đó, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF mới đây đồng ý cho phép các đội tuyển tăng số lượng cầu thủ dự AF Cup 2021 lên thành 30 người thay vì 23 như những giải đấu trước đây. Đây là quyết định nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho mỗi đội bóng dự giải trong bối cảnh bóng đá khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Nhiều khả năng, ở AF Cup 2021 sắp tới, mỗi đội cũng được phép thay tối đa 5 cầu thủ trong một trận đấu. Với thầy Park, điều này giúp ông có thêm những tính toán về việc sử dụng nhân sự. Mới nhất, chiến lược gia người Hàn quyết định gọi bổ sung tiền vệ Hùng Dũng lên tuyển Việt Nam. Về phía Hùng Dũng, anh đang trong quá trình hồi phục tích cực sau chấn thương gãy chân hồi tháng 3 vừa qua. Tiền vệ này có thể chơi bóng với cường độ vừa phải trong thời gian qua. Hà Nội FC cách đây ít ngày cũng thông báo Hùng Dũng đủ điều kiện để quay lại tập luyện cùng đồng đội vào giữa tháng 11. Nếu lên hội quân cùng từ Việt Nam vào lúc này, việc ra sân thi đấu trong hai trận gặp Nhật Bản 11 tháng 11 và rập xe út 16 tháng 11 với Hùng Dũng là điều không thể. Tuy nhiên, anh hoàn toàn đủ khả năng để tham gia chuyến tập huấn tại Vũng Tàu cùng tuyển Việt Nam vào cuối tháng này. Tại đó, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng đội ngũ y tế có những đánh giá chi tiết về khả năng sử dụng Hùng Dũng ở AF Cup 2021. Thậm chí với số lượng cầu thủ được đăng ký lên đến 30 người, Thầy Park hoàn toàn có thể tính đến việc cất Hùng Dũng ở vòng bảng để cầu thủ này có thêm thời gian phục hồi, sau đó đến vòng knock out mới sử dụng. Tin tiếp theo, Văn Hậu chờ thư mời gốc từ Hàn Quốc, Hùng Dũng nhận lời khuyên từ PVF. Thưa quý vị, các thủ tục liên quan đến chuyến sang Hàn Quốc để phẫu thuật đầu gối của Văn Hậu đã gần hoàn tất. Hiện anh đang chờ thư mời gốc của Bệnh viện phía Hàn Quốc là có thể lên đường. Xin phép thầy Park cho tạm chia tay tuyển Việt Nam ở đợt tập trung vào đầu tháng 8 vừa qua, hậu không thi đấu tại vòng loại 3 World Cup 2022. Sau khi thi đấu một số trận tại vòng loại 2 World Cup 2022 ở UAE hồi tháng 6 vừa qua, hậu bị tái phát chấn thương sụn chêm đầu gối. Ngoài ra, anh còn phát sinh chấn thương dây chẳng. Vì thế, theo khuyến cáo của bác sĩ, hậu cần dừng một thời gian chơi bóng đỉnh cao để điều trị dứt điểm. Cuối năm ngoái, hậu đã từng phẫu thuật một lần tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, có thể vì thi đấu sớm hơn kế hoạch nên anh đã tái phẫu thuật và lần này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF kết hợp với câu lạc bộ Hà Nội đưa hậu sang Hàn Quốc chữa trị tại một bệnh viện có uy tín ở thủ đô Seoul do trưởng bộ phận y tế của câu lạc bộ Hà Nội, ông Kim Wang Jae giới thiệu. Hồ sơ của hậu gần như hoàn tất, chỉ còn thiếu thư mời gốc của bệnh viện Hàn Quốc. Bệnh viện đã gửi thư mời qua email đến VFF và đội Hà Nội Tuy nhiên, theo nguyên tắc để được cấp visa sang Hàn Quốc, cần phải có thư mời gốc. Ngày 2 tháng 11, Bệnh viện Hàn Quốc đã phát chuyển phát nhanh qua bưu điện thư mời. Và có thể hôm nay hoặc ngày 4 tháng 11, VFF và Câu lạc bộ Hà Nội sẽ nhận được. Sau đó, thư mời gốc được chuyển đến Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Thủ tục làm visa có thể trong khoảng một tuần. Như vậy, họ có thể sang Hàn Quốc trong tháng 11. Hồi tháng 5, sau khi Văn Hậu kết thúc điều trị tập hồi phục tại PVF, các chuyên gia y tế vật lý trị liệu của PVF khuyến cáo cần sử dụng hậu một cách cẩn trọng, giảm thiểu nguy cơ tái phát chấn thương. Hùng Dũng nhận lời khuyên từ PVF như Văn Hậu đã từng được khuyên. Liên quan đến đồng đội của Văn Hậu đó là Hùng Dũng, ngày 1 tháng 11, VFF có quyết định triệu tập anh lên tuyển Việt Nam. 
Trước đó, câu lạc bộ Hà Nội nhận được văn bản của PVF về quá trình hồi phục của Hùng Dũng. PVF cho biết, sau quá trình đàm phán ban đầu ngày 12 tháng 7 năm 2021, chúng tôi áp dụng cho cầu thủ một chương trình hồi phục chức năng tăng dần và quá trình quay trở lại tập luyện thi đấu với bóng trong vòng 16 tuần. Về tình trạng chấn thương của cầu thủ, thời điểm này, Hùng Dũng hoàn toàn hết đau, đồng thời anh đã phục hồi sớm sức mạnh cơ, độ linh hoạt, thăng bằng và sự tự tin ở phần chân. Bên cạnh quá trình phục hồi chức năng chuyên biệt, chúng tôi từng bước tăng dần lượng tái tập luyện toàn thân, đồng thời cho cầu thủ làm quen trở lại với bài tập bóng đá chuyên biệt như chạy, bật nhảy, chuyền bóng, dứt điểm. Hiện tại, cầu thủ có thể tham gia tập luyện cùng câu lạc bộ. Tuy nhiên, dựa trên nguyên tắc tăng dần, chúng tôi khuyến nghị câu lạc bộ và cầu thủ nên có một giai đoạn chuyển tiếp trong vòng 2 tuần, để cầu thủ có thể làm quen với cường độ tập luyện tại câu lạc bộ. Ngoài ra, cần cân nhắc một khoảng thời gian từ 3 đến 4 tuần trước khi cho cầu thủ thi đấu ở một trận đấu chính thức. Khi rời PVF, Hùng Dũng được cung cấp một chương trình tập luyện cá nhân sau phục hồi và được khuyến cáo cần tuân thủ nhằm giảm thiểu nguy cơ tái phát chấn thương. Mới văn hậu, dự kiến anh ở Hàn Quốc trong khoảng 1 đến 2 tháng sau phẫu thuật. Còn Hùng Dũng, câu lạc bộ Hà Nội sẽ có ý kiến chính thức vào chiều ngày 3 tháng 11 hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng Đá 365. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ kênh Bóng Đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.